హాయ్ అండి ఈరోజు నేను గులాబ్ జామున్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తామని అనుకుంటున్నాను చాలామందికి గులాబ్ జామ్ చేసే దగ్గర చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి ఏంటంటే పిండిని కలిపే విధానము ప్లస్ ఇంకా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బాల్స్ అనేవి చేస్తున్నప్పుడు అవి క్రాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనం గులాబ్ జామ్ చేసిన తర్వాత లోపల పిండిలాగా మిగిలిపోతుంది అది జ్యూసీగా అని సాఫ్ట్గా ఉండదు సో ఈరోజు అలా కాకుండా చిన్న చిన్న టిప్స్ యూజ్ చేస్తూ గులాబ్ జామ్ అనేది ఎలా సాఫ్ట్గా చూసుకు రావాలో నేను ఈ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను నేను ఎంటీఆర్ ఇన్స్టెంట్ మిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి ఇది మనం ఒక ప్లేట్లో కానీ ఒక బౌల్లో కానీ తీసేసుకొని ఇది ఉండలు లేకుండా మొత్తం పౌడర్ అంతా సాఫ్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకొని కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తూ దీన్ని సాఫ్ట్గా అంటే కొంచెం జెంట్లీగా కలపాలండి చాలా గట్టిగా కలుపుకోవద్దు మనం చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పిండిని మనం ఇలా సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటూ ఉండాలి పిండి లోపల ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఉంటాయండి వీటిని మనం కొంచెం గట్టిగా కాకుండా కొంచెం సాఫ్ట్గా జెంటిల్గా కలుపుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు మనకి జామున్స్ వేసినప్పుడు ఇలా పొంగుతూ ఉంటుంది షుగర్ సిరప్ కూడా బాగా పీల్చుకుంటూ ఉంటుంది ఇలా కొంచెం కొంచెం పిండిని తీసుకొని అన్ని జామున్స్ అన్నీ ఒకే షేప్లో వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం పిండి తీసుకొని రెండు చేతుల మధ్యలో పెట్టేసుకొని కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఆ తర్వాత రౌండ్గా చుట్టేసుకోవాలి సో అలా చేయడం వల్ల మనకి బాల్స్ అనేవి చాలా అన్ని రౌండ్ షేప్లో స్మూత్గా వచ్చేస్తాయి సో అన్నీ కూడా ఇంక ఇలాగే చేసుకోవాలండి అన్నీ ఈక్వల్ షేప్లో చేసుకోవాలి ఎక్కువ ప్రెస్ చేయొద్దు ఎక్కువ ప్రెస్ చేయడం వల్ల అవి గట్టిగా అయిపోతాయి సో అన్నీ ఇలా చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు మనకి జామున్స్ అనేవి ఒకే ఈక్వల్ షేప్లో వచ్చేసి షుగర్ సిరప్ కూడా బాగా పీల్చుకుంటాయి ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసేసుకొని దాంట్లో కొన్ని జామున్స్ వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను టూ బ్యాచెస్ లాగా వేస్తున్నానండి ఫస్ట్ బ్యాచ్ వేసేసాను స్టవ్ ఫ్లేమ్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఫాస్ట్గా పెట్టుకోవద్దు కొంచెం స్లో ఫ్లే స్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టేసుకుంటే మనకి లోపల అనేది పిండి లేకుండా కొంచెం మంచిగా అంటే ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది సో అప్పుడు షుగర్ సిరప్ని కూడా ఈజీగా పెళ్ళి చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను సెకండ్ బ్యాచ్ వేస్తున్నాను ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా స్టవ్ అనేది మీడియంలో ఉంచేసుకొని ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలో ఉంచేసుకొని వీటిని కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం గరిటెతో కలిపే కంటే కూడా ప్యాన్ని కొంచెం ఇలా జరుపుతే మనకి జామున్స్ అనేవి ఒకటానికి ఒకటి కలవకుండా కొంచెం విడివిడిగా ఇట్లా వచ్చేస్తాయండి ఇలా అనుకుంటే బెటర్ గరిటెతో కంటే కూడా ఇలా ప్యాన్తో అంటే చాలా బెటర్ మనకి చిన్న సైజులో చేసుకుంటే బెటర్ కొంచెం మీడియం సైజులో చేసుకున్నా కానీ మనకి ఆయిల్లో వేయగానే ఇవి కొంచెం పొంగుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇంకా షుగర్ సిరప్లో వేసాక ఇంకొంచెం స్వెల్ అవుతుంటాయి సో అందుకని చెప్పేసి మనం చేసుకునేటప్పుడే పిండితో చేసుకునేటప్పుడే కొంచెం చిన్న సైజులో స్మాల్ సైజులో జామున్స్ అనేవి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా అయిపోతుంది ఇవి కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోవాలి బట్ కానీ ఈ ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటేనే మనకి జ్యూసీగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి చామన్స్ ఒక ప్యాన్లో కొంచెం టూ గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకోవాలి ఒక టూ బౌల్స్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి మేము కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి కొంచెం షుగర్ ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం తీగ పాకం వచ్చే వరకు దీన్ని కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తీగ పాకం వచ్చింది అంటే ఇంకా షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ అయినట్టు అనుకోవాలి 
మనం చేసుకున్నటువంటి షుగర్ సిరప్ని వేరొక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇందులో జామున్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను ఈ షుగర్ సిరప్లో వెనీలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇది ఒక త్రీ అవర్స్ సైడ్ కని పెట్టేసుకోవాలి త్రీ అవర్స్ తర్వాత జామున్స్ అనేవి కొంచెం సైజ్ పెద్దవి అయిపోతాయి షుగర్ సిరప్ని పీల్ చేసుకొని ఇంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా సాఫ్టీగా చూసీగా ఉండేటువంటి జామున్స్ ఈ స్టైల్లో చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా సింపుల్ మెథడ్ ఇది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఒకవేళ నా నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మనం ఒక స్పూన్తో దీన్ని బ్రేక్ చేస్తే మనకి లోపల అనేది పిండి లేకుండా మొత్తం షుగర్ సిరప్ని పిల్ చేసుకొని చూసి చూసిగా సాఫ్ట్గా ఉంటే మనకి గులాబ్ జామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాసెస్లో చేసుకోండి మనకి గులాబ్ జామ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది థ్యాంక్ యూ